கத்தரங்க நம்மை பார்த்து இன்றைக்கு ஒரு வாக்கு தத்த அவசரமாக கொடுக்குற அவர் நம்பும் பொழுது நம்ம என்றைக்கு அசைய மாட்டோம் ஒருவேளை ஜாப்ல பிரச்சனைகள் வரலாம் அல்லது குடும்பத்துல வந்து பிரச்சனைகள் வரலாம் சுகவீனங்கள் பலவீனங்கள் எவ்வளவு நான் ஜெபித்து பார்க்கிறேன் இந்த பிரச்சனை என்னை விட்டு அகலவே மாட்டேங்குது என்ன செய்யுது எனக்கு தெரியல உண்மையில கருத்தர் என்னோட தான் இருக்கிறாரா என்னை உண்மையில கருத்தர் கேட்டர் எழுகிறாரா ஏன் இந்த பாடல் எனக்கு மட்டும்தான் இந்த பாடல் அனுமதிக்கப்படுதா மற்றொன்னு பார்த்து அவன் நல்லா இருக்கிறான் இவன் நல்லா இருக்கிறானு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருவேளை இன்றைக்கு வந்து நாம வந்து அங்கலாயத்துக் கொண்டு இருக்கலாம் கருத்தர் சொல்றாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்மளை பார்த்து சொல்றார் ஆண்டவர் நீ உண்மையிலே அசையாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சீகன் பருவத்தை போலத்தான் நீ இருப்ப நீ என்ன நம்பு கற்றோட நம்ம நடக்க நடக்க அந்த நம்பிக்கை வந்து என்ன செய்யும் நாளுக்கு நாள் வந்து அது அதிகமாக கொண்டு போகும் கர்த்த நம்ம கொடுத்த அந்த வசதிகள் வந்து ஏதோ நேற்று அல்லது இன்றைக்கு அது நாளைக்கு நல்ல மரண பரிந்தோ அதை தாண்டியும் நம்மோடு கூட யுகாயுக காலமாக கடந்து வரக்கூடிய ஒரு தேவ ஆசீர்வாதம் ஆண்டர் கொடுத்த வசதிகள் ஏன்னா ஆண்டர் சொல்லிட்டார் வானம் ஒளிந்து போனாலும் பூமி எளை மாறி போனாலும் வார்த்தையில் ஒளிந்து ஒளிந்து போகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க தெய்வத்திற்கு காத்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆமே கத்திற்கு நம்ம நன்றி செலுத்தி பண்ணுவோம் ஏன்னா எந்த போர்களாக இருந்தாலும் சரி நம்ம சோர்ந்து போக வேண்டாம் இது போர் நாம ஒருவேளை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் ஐயோ நான் மட்டும் தனியாக போராடி கொண்டு இருக்கிறேனே இந்த யுத்தத்துல இந்த காரியம் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது என்னால ஓவர் வேலும் பண்ண முடியல நாலு பிரச்சனைகளோ பிசிக்கல் பிரச்சனைகளோ அல்லது மென்டல் பிரச்சனைகளோ அல்லது ஸ்பிரிச்சுவல் பேட்டல்ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் ஆண்டு ஒரு இன்றைக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கிறார் அன்றைக்கு யோசுவாவின் கரங்களிலே தேவர் அந்த வெற்றியை கொடுத்தார் என்றால் இன்றைக்கு நம்முடைய கரங்களிலும் ஆண்டவர் இந்த வெற்றியை கொடுத்து அழகு பார்ப்பதில்லை அவரை காட்டிலும் ஒரு உன்னதமான தேவன் யாருமே இல்லை அப்படிப்பட்ட தேவனுக்கு வந்து நன்றி செலுத்துவோம் நேசிக்க நல்ல பிதாவே இந்த வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே இந்த ஆண்டவரே சங்கீத பகுதி மட்டும் கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி இந்த சங்கீதத்தின் மூலமாக நீங்கள் உங்களுடைய இடைப்பட்டு பேசுங்க எல்லா தடைகளும் அகற்றி போடுவோம் கருத்தாக உங்களுடைய கருத்தில் எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் உங்களுடைய தெய்வ பிரசனத்தினால எங்களை நீங்கள் நிரப்புங்க பாதுகாத்துக் கொள்வோம் தடைகள் யாவும் அகன்று போகத்தக்கதாக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் இந்த தெய்வ பிரசனை மத்தியில் இருக்கட்டும் நீங்கள் கூட பேசுங்க பாதிக்கப்படுங்க கருத்தாக முக்கியமாக எங்களை தாழ்த்து உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் மீண்டும் இந்த வாய்ப்புக்காக நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் கருத்திற்கு சங்கீதம் நூத்தி இருபத்தி ஐந்து நாம் பொழுது வாசித்தோம் இதுல பார்க்கிற விதமாக கர்த்தர் நம்புகிறவனுக்கு என்னவெல்லாம் சம்பவிக்கும் அல்லது நாம் கருத்தர் நம்பும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கும் நன்மைகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டாவது சங்கீதத்தின் வழியாக அதில் எழுதக்கூடிய காரியங்களை குறித்து மாத்திரம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ முதலாவது ஒரு பாயிண்ட் கர்த்தர் நம்புகிறவர்கள் என்றைக்கும் அசையாமல் நிலைத்திருக்கும் சீயன் பருவத்தை போல இருப்பார்கள் ஸோ இந்த முதல் பாயிண்டில் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உத்தரவாதம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது கத்தரை நாம் நம்பும் பொழுது அவரை டஸ்ட் பண்ணும் பொழுது நாம அசைக்கப்பட மாட்டோம் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் சொல்றாங்க ஸோ அப்படி அசைக்கப்பட மாட்டோம் அசையாமல் அப்படின்ட்டு வார்த்தை இருக்குது அப்படின்னா அசையக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களும் உண்டு அப்படின்ட்டு வந்து அர்த்தம் ஸோ நம்முடைய இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில நாம் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது பலவிதமான காரியங்கள் நம்ம அசைய பண்ணுகிற காரியங்களாக கடந்து வரும் எத்தனையோ விதமான போராட்டங்கள் உலக வாழ்க்கையினுடைய போராட்டங்கள் நிறைய ட்ரபிள்ஸ் ட்ரையல்ஸ் டெம்டேஷன்ஸ் இதெல்லாமே நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை சற்று அசைத்து பார்க்கத்தக்கதான ஒரு ஆயுதங்களாக நம்ம வந்து தாக்குறதாக இருக்கும் அப்ப அந்த நேரத்துல நாம் அசையாதபடிக்கு இருக்கணும் நாம வந்து வலிவி போகாதபடிக்கு தெய்வனுடைய சமூகத்துல நிலைத்து இருக்கணும் அப்படின்னாக்க நம்முடைய முதலாவது ஒரு காரியம் நம்ம வந்து கர்த்தரை எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து நம்பி இருக்கிறோம் அப்படின்றது வந்து நமக்கு தெரியணும் அல்லது அந்த சுச்சுவேஷன்ஸ் வழியாக கர்த்தர் நம்ம கொண்டு போகும் பொழுது நமக்கு ஆண்டவர் வந்து 
நம்மை குறித்து உணர்த்துவார் நம்முடைய ஃபெய்த் நம்மளுடைய ட்ரஸ்ட் அவர் பேர்ல வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நமக்கு நல்ல பெரிய ஒரு கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் வீரர்கள் வந்து பயணித்து கொண்டிருந்த பொழுது படகுல கர்த்தரும் இருக்கிறார் ஆனால் அங்கே அயர்ந்த நித்திரைகள் இருக்கு கர்த்தர் வந்து இருந்தான்னு சொல்லிட்டு எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்போ ஸ்ட்ராம் வந்து அடிக்குது ஸோ அந்த புயல் காற்று அந்த ஸ்ட்ராம் படகை வந்து தாக்கும் பொழுது அவங்க பயந்துடுறாங்க ஆண்டவர் அவ்வளோ தரமும் அவங்களோட இருந்து நிறைய அற்புதங்கள் எல்லாம் வந்து செஞ்சிருக்கிறாங்க ஆனாலும் வந்து அந்த அசையக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வரும் பொழுது அவங்களால நிலைநிற்க முடியல மாம்சியத்தில் இருக்கிறதுனால என்ன செய்யறாங்க வந்து பயந்து போயிடுறாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த ஒரு சுவாபத்துல தான் வந்து எல்லாருமே வந்து இருக்கிறோம் நம்ம இப்படி வெளியே பேசலாம் அதாவது விசுவாசத்தை குறிச்சு அல்லது கர்த்தர் மேல நம்ம நம்பிக்கையாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலையில வந்து அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம சொல்றது வந்து ரொம்ப லேசு ஆனா நம்ம அந்த பாதையில வந்து அந்த பாதையில பயணிக்கும் பொழுதுதான் அது எவ்வளவு தூரம் கஷ்டம்ன்றது நமக்கு தெரியும் அந்த சீடர்கள் பார்த்து இப்ப நம்ம சொல்லலாம் அந்த சீடர்கள்லாம் கொஞ்சம் கூட வந்து என்ன செய்யல அறிவு இல்லை ஒண்ணும் இல்லை கர்த்தர் வந்து கூடவே வந்து இருந்து இருக்கிறாரு அவரை பற்றி ஒண்ணு தெரியல அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டாதான் வந்து அது என்னன்றது வந்து உண்மையா வந்து நமக்கு வழங்கும் இல்லையா ஸோ இது எதுக்காக அன்னைக்கு வந்து ஆண்டோர் அந்த ஸ்ட்ராம வந்து அனுமதிக்கல அப்படின்னாக்க சீதர்களுக்கு இருந்த அந்த விசுவாசத்தின் நிலை வந்து தெரியாது அப்போ எப்பவுமே வந்து கர்த்தர் ஒவ்வொரு விசுவாசிக்குமே வந்து இந்த தருணத்தை வந்து அனுமதிக்கிறார் வாழ்க்கையில எவ்வளவு தூரம் நீங்களும் நானும் ஆண்டவர்களால ஊன்ற கட்டப்பட்டு இருக்கிறோம் எவ்வளவு தூரம் நீங்களும் நானும் ஆண்டவரை குறித்து ஒரு விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் அவர் பேர் ஒரு அசையான நம்பிக்கை இருக்கிறது அப்படின்றத எப்படி நம்ம வந்து அது ஆண்டவருக்கு தெரியும் அது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கா அப்படின்றத குறிச்சு நமக்கு அதை விலகி காண்பிப்பதற்கு நிறைய அந்த மாதிரியான சோதனைகள் ட்ரையல்ஸ் டெம்டேஷன்ஸ் நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து அது வந்து விடும் பொழுது கர்த்தர் அனுமதிக்கிற அவர் கொடுக்கல தீமையான சோதனையில கொண்டு கத்தர் என்னைக்கு நம்ம வந்து சோதனை போடுறது இல்லை அப்படி அப்படி வரும் பொழுது அத இந்த தீமையான காரியத்தை கூட அந்த கடினமான பாதைகளை கூட நம்முடைய வாழ்க்கைக்காக ஆண்டவர் அதை வந்து பயன்படுத்த தயங்க மாட்டார் அதுதான் இதோட தாற்பயம் நம்முடைய விசுவாசம் விசுவாசத்தை பத்தி பேசுறது வந்து ரொம்ப எளிதாக ஒரு காரியம் ஆனா இந்த விசுவாசத்துல நம்ம எவ்வளவு தூரம் ஆண்டவரோட கடந்து சென்றிருக்கிறோம் கடந்த நாட்களில வாழ்க்கையில அப்படின்னு வந்து நம்ம சீர்துருக்கி பார்க்கும் பொழுது நம்ம சீடர்கள் குறித்து நம்ம ரொம்ப ஈஸியா கம்ப்ளைண்ட் சொல்லிடலாம் ரொம்ப ஈஸியா அவங்க வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம் என்ன இது கூட செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு பழமொழி இருக்கும் அதாவது வந்து பல்வழியும் தல் தலைவழி தனக்கு வந்தாதான் தெரியுட்டு நான் என்ன இதுதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு அது அப்படி லேசா இருக்கும் ஆனா அந்த வேதனையை அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு தான் என்ன செய்ய முடியும் அதை பற்றிதான அந்த உண்மையான நிலவரை இருக்கும் அப்படிப்பட்ட வேதனைகள் வரும் பொழுது சில நேரத்துல வந்து நான் பார்த்துருக்கிறேன் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் பண்ணிருக்கிறேன் தெரிவிக்க கூட வந்து முடியாது அப்படிப்பட்டதான வந்து சம்பவங்கள் வந்து இருக்கும் அப்படி எத்தனை பேர்த்துக்கு நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க தெரியாது ஆனா இன்னைக்கு நம்ம உண்மையா கருத்தை நம்பும் பொழுது நம்ம வந்து அசையாமல் அவரிடத்துல வந்து நிலைத்திருப்போம் அப்படின்றத வந்து கருத்தர் இன்னைக்கு வந்து இங்க வாக்குதத்துவமா கொடுக்குறார் ஆனா அந்த நமக்கு பார்க்கும் பொழுது என்னாண்டு வரை இவ்வளவு வாக்கு திட்டங்கள் இப்படி இருக்குது ஆனா என்ற சூழ்நிலை பார்த்தா வந்து அசைறது போலதானே வந்து இருக்குது அப்படின்னு இருக்கும் அப்படி ஒருவேளை அசைறது போல இருந்தாலும் புரியுமானவர்களே அந்த அசைவின் மத்தியிலும் வந்து கர்த்த நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை கர்த்த நம்ம கொஞ்சம் உணர்த்தி கொண்டே இருப்பார் ஒரு காலத்தும் நம்ம என்ன செய்ய முடியாது அவரை விட்டு பின்வாங்க முடியாது அந்த அவருடைய அவர் கொடுத்த அந்த நம்பிக்கையில இருந்து நம்ம பின்வாங்கி அவரை விட்டு மறுதளித்து ஓடவும் முடியாது சோ அதுதான் அந்த ரட்சிப்பினுடைய அந்த ஒரு மூல பவுண்டேஷன் அது வந்து சோ விசுவாசத்தை கொண்டு நம்ம வந்து ரட்சிக்கப்படும் பொழுது கர்த்தருக்குள்ளாக வந்து அப்படியே வளர வளர நமக்கு தெரியும் அது சில சோதனைகள் சில போராட்டங்கள் வரும் பொழுது நம்ம அசைத்தாலும் ஆனா கர்த்தர் தரக்கூடிய அந்த வாக்குதத்த வசனங்களை வந்து நாம் அடிக்கடி அதை சீர்தூக்கி பார்த்து நம்மளுடைய விசுவாசத்தை நம்ம வந்து பலப்படுத்துவதற்கு தயங்கக்கூடாது சோ அந்த நேரத்துல நமக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் வந்து 
கத்தோட வார்த்தைகள் தான் அவட ப்ராமிசஸ் தான் ஸோ எந்த நேரத்தில் வந்து அந்த நேரத்தில் வந்து ஜோம் பண்ணணும் மற்ற காரியங்கள்லாம் வந்து உண்டு ஆனாலும் மிக முக்கியமானது கத்த நம்ம கொடுத்த ப்ராமிசஸ் அந்த வேலைகளில் வந்து மறந்துடக்கூடாது அது ரொம்ப வந்து முக்கியமான காரியம் ஸோ இன்றைக்கு நாம் வந்து நம்மை அசைக்கக்கூடிய காரியங்கள் எது நாம் எந்த காரியத்துக்கெல்லாம் கடந்த நாட்களில் வந்து அசைந்து போயிருக்கிறோம் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணி பார்ப்போம் கத்தர் சொல்றாங்க கத்தர் நம்பும் பொழுது என்றைக்குமே வந்து அசையாம நீ என்ன செய்வ ஒரு சீயன் பருவதத்தை போல நிலைத்திருப்ப அப்படின்ட்டு ஆண்டு வந்து சொல்றாரு அந்த மாதிரி உண்மையில் நம்மட வாழ்க்கை நடந்திருக்குதா ஏன்னா ஒரு ஊழியக்காரர் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த வசனங்கள்லாம் வந்து வீட்டுல எழுதி போட்டிருப்பாங்க நல்லது இப்ப அதெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாயிட்டு வருது வீடுகள்ல வந்து வசனங்கள் எழுதி போடுறது ஸோ அப்படி ஒரு ஊழியக்காரர் வந்து சொல்றத நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் இருக்கிற அந்த வசனங்கள் வந்து நம்மளோட வாழ்க்கையில் வந்து என்ன செய்திருக்கணுமா அது நிறைவேற இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு வசனம் வைக்கிறோம்னாக்க வந்து அந்த வசனம் நம்மளோட வாழ்க்கையில் வந்து அது செயல்பட்டிருக்கணும் சும்மா இல்லைனாக்கா வந்து நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வசனத்தை வச்சுக்கிட்டு நாம் வந்து ஆசீர்வதிக்கப்படாத படிக்க இருந்தோம் அப்படின்னாக்க வந்து அது ஒரு பிரயோஜனமே இல்லை ஸோ அப்போ அங்கே எந்த குறை இருக்கு வசனத்தில் குறை இருக்கு நம்ம நம்மள்கிட்ட குறைவு இருக்கா ஸோ நம்ம அசைகிறோம் கடினங்கம்ப கடினமான சூழல் வருது அசைதான் அது இயல்பு சரி அப்போ அந்த மாதிரியான காலகட்டங்களில் நம்ம செய்கிறதுக்கு பார்க்கோம் நம்ம வந்து இவ்வாலுவேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு தருணத்தை ஆண்டவர் அனுமதிச்சுக்கிறார் வேரிடேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு தருணத்தை அனுமதிச்சுக்கிறார் அதுக்கு நன்றி செலுத்தி அந்த நேரத்தில் வந்து எவ்வளோ நம்ம வந்து பேசுகிற ஆண்டவர் பற்றி செய்திகள் கொடுக்கறதெல்லாம் ரொம்ப எளிது தான் விசுவாசத்தை பற்றி எல்லாம் செய்திகள் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பேசிடலாம் ஆனால் நமக்குள்ள வந்து அந்த பர்சனலாக அந்த சோதனைகள் அந்த பாடுகள் கண்ணீர்கள் வரும் பொழுது நம்மளால் தாங்க முடிய மாட்டேங்குது நம்மளால் என்ன செய்ய முடிய மாட்டேங்குது அது கோபம் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது சில நேரத்தில் வந்து அசைந்து விடுகிறோம் அதுதான் வந்து உண்மை தர்சனம் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது அதுதான் உண்மை வெளியே வேணால் நம்ம சில வேலைகளில் வந்து அப்படி அப்படி இப்படின்னு நம்ம பேசலாம் அதை நம்ம உள்ள வந்து எப்படி இருக்கணும் உண்மையிலே அசையாம இருக்கிறோமா அப்படின்றது வந்து நமக்கு கத்தருக்கு தான் அது தெரியும் ஸோ அசையாம இருந்த இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அது அது ரொம்ப நல்லது ஸோ உண்மையில் அசையக்கூடிய ஒரு காரியம் நமக்கு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடும் என்றால் நாம் கத்தரிடத்தில் வந்து திரும்பணும் எதுக்காக திரும்பணும் அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த வசனங்கள் மீது நம்ம வந்து இந்த ஆழமாக வந்து போகணும் நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக இருக்கணும் ஸோ விசுவாசன்றது நிலை நிறைய பேர் சொல்ல கேட்டுக்கொள்ளுங்களா அது வந்து ஒரு மசில் மாதிரி அதை எக்ஸசைஸ் பண்ண பண்ண தான் அது வந்து என்ன செய்யும் பெலப்படும் இல்லை அப்படின்னாக்கா வந்து பெலப்படாது விசுவாசம் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணப்படணும் கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸோ கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தர் இங்கே நம்ம பார்த்து இன்றைக்கு ஒரு வாக்கு தத்த வசனமாக கொடுக்குற அவர் நம்பும் பொழுது நம்ம என்றைக்கு அசைய மாட்டோம் ஒருவேளை ஜாபில் பிரச்சனைகள் வரலாம் அல்லது குடும்பத்தில் வந்து பிரச்சனைகள் வரலாம் சுகவீனங்கள் பலவீனங்கள் எவ்வளோ நான் ஜெபித்து பார்க்கிறேன் இந்த பிரச்சனை என்னை விட்டு அகலவே மாட்டேங்குது நான் என்ன செய்யுது எனக்கு தெரியல உண்மையில கர்த்தர் என்னோடு தான் இருக்கிறாரா என்னை உண்மையில கர்த்தர் கேட்டர் எழுகிறாரா ஏன் இந்த பாடல் எனக்கு மட்டும்தான் இந்த பாடல் அனுமதிக்கப்படுதா மற்றொன்று பார்த்தா அவன் நல்லா இருக்கிறானே இவன் நல்லா இருக்கிறானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேலை இன்றைக்கு வந்து நாம் வந்து அங்கலாயித்து கொண்டு இருக்கலாம் கர்த்தர் சொல்றாங்க இன்னைக்கு வந்து நம்மளை பார்த்து சொல்றாரு ஆண்டவர் நீ உண்மையிலே அசையாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு சீன் பருவத்தை போல தான் நீ இருப்ப நீ என்ன நம்பு கற்றோட நம்ம நடக்க நடக்க அந்த நம்பிக்கை வந்து என்ன செய்யும் நாளுக்கு நாள் வந்து அது அதிகமாக கொண்டு போகும் கர்த்த நம்ம கொடுத்த அந்த வசனங்கள் வந்து ஏதோ நேற்று அல்லது இன்றைக்கு அது நாளைக்கு நல்ல மரண பரிந்தோம் அதை தாண்டியும் நம்மோடு கூட யுகாயுக காலமாக கடந்து வரக்கூடிய ஒரு தேவ ஆசீர்வாதம் ஆண்டவர் கொடுத்த வசனங்கள் ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் வானம் ஒளிந்து போனாலும் பூமி எளி மாறி போனாலும் வார்த்தையில் ஒளிந்து ஒளிந்து போகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அது பைபிள் வசனத்தை மாத்திரம் அதை குறிக்கிறது கிடையாது தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க பைபிள் இருக்கக்கூடிய வசனங்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை அந்த வேத புத்தகத்தில் வந்து கர்த்தரவு கொடுத்த ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்குமே அந்த குவாலிட்டி உண்டு ஆகினாலே ஒருவேளை நீங்கள் ரச்சிக்கப்பட்டும் பொழுது அந்த கடினமான பாதையில் போன பொழுது ஆண்டவர் இன்றைக்கு என்னென்ன வசதிகள்லாம் கொடுத்தாரு அதையெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு நோட்டில் வந்து எழுதி வச்சுருக்கிறீங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா தயவு செய்து கர்த்தர் பேசுகிறத வந்து தயவு செய்து ஒரு நோட்டில் எழுதி வைங்க எழுதி வச்சு 
ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த ப்ராமிஸ் வேர்ட்ஸ் வந்து ப்ராமிஸ் வார்த்தை வார்த்தைகளை வாக்குறுத்த வசனங்களை வந்து நீங்க கிளைம் பண்ணி அது வந்து அந்த நேரத்துல ஜோம் வரும் அதுதான் ரொம்ப பெரிய ஒரு ஊன்று கோலாக இருக்கும் எந்த வாழ்க்கையில நிறைய பார்த்துருக்கிறேன் சோதனைகள் பாடுகள் இந்த மாதிரியான காரியம் வரும் பொழுது அந்த வசனங்களை சொல்லி அது மேல வந்து நிற்கும் பொழுது அதுதான் பவுண்டேஷன் அந்த வசனங்களை வந்து நம்ம அசையாதபடிக்கு இருக்கணும் அப்படின்னாக்க அந்த அச வசனத்தின் மேல் நம்பிக்கை இருக்கிறது கத்தர் நம்பு கத்தரை நம்புனாக்க வந்து எங்கிட்ட போய் கத்தர் நம்புறது கத்தரின ஒரு பெரிய உருவமா ஓ ஒரு ஓகே இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மானசீகமா அப்படி ஒரு உருவத்தை அப்படி நம்புறதா இல்லை கர்த்தர் நம்புறது அப்படின்னாக்க வந்து அவருடைய ப்ராமிஸ் வேர்ல வந்து விசுவாசமா இருக்கிறத கர்த்தர் நம்புகிறது நடத்தும் ஸோ நிறைய பேர் கடவுள் நம்புங்க கடவுள் நம்புங்க உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் கடவுள் நம்புங்க இது நடக்காது நடக்குன்னா வந்து சொல்லுவாங்க ஆனா கடவுள் நம்புறது எப்படின்றது வந்து ஒருத்தன் வந்து என்ன செய்ய மாட்டான் அவங்களுக்கு வந்து சரியா சொல்ல மாட்டான் ஆனா கிறிஸ்துவ வேதத்துல ஆண்டவர் அழகாக எழுதி வச்சுக்கிறார் ஆண்டவர் நம்புகிறதுன்னா என்ன அப்படின்ட்டு எழுதி வச்சுக்கிறார் நமக்கு தான் வசலாக்கியம் ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து வார்த்தை தான் இல்லையா ஸோ அப்போ கரெக்டாக நம்புறது அப்படின்னாக்க ஏதோ படத்தை ஃபுல்லா ஒரு வரைஞ்சு வச்சுக்கிட்டோ அல்லது வந்து இயேசு கிறிஸ்து வந்து ஒரு உருவமா நிக்கிற மாதிரி அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு இயேசு கிறிஸ்து அப்படி நிற்கிற மாதிரி அந்த நம்பிக்கை இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை வந்து பைபிள் பேசவே இல்லை ஏதும் சொல்லவே இல்லை கரெக்டாக நம்புகிறது அப்படின்றது வந்து அவட வசனத்தின் மேல எவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து நம்பிக்கையா இருக்கணும் அவர் கொடுத்த அந்த வாக்குறுத்த வசனங்கள் நமக்கு எப்படி பழித்திருக்கிறது அது உண்மையில உதவி இருக்கிறது கர்த்தர் ஒரு வாக்குறுத்தை வசனத்து கொடுத்தார் அப்படின்னாக்க அது கண்டிப்பா உங்களுக்கு நிறைவேற்றவர்களாக இருப்பார் உங்களை சில பேர் நீங்க நினைத்துக்கிட்டு இருக்கலாம் ஆண்டவர் எனக்கு அந்த காரியத்தை பேசினாரே எனக்கு இந்த காரியத்தை பேசினாரே இன்னும் அந்த காரியம் எனக்கு நடைபெறாது படிக்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கலாம் ஆனா கண்டிப்பா அவருடைய வார்த்தை நினைச்சையும் ஒரு காலத்தும் வீணாகவே போகாது வெறுமையாக திரும்பாது அது சொன்னது சொன்னதுதான் அவருடைய வார்த்தைகள் ஆம் என்றும் ஆமே என்றும் என்று இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் எழுதி வச்சுக்கிறார் பாருங்க ஸோ நம்ம வந்து உருவத்தை கண்டு நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியாது நம்ப முடியாது அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையை வந்து வேதம் ஆதரிக்கவில்லை ஸோ கர்த்தரை நம்புவது என்பது அவருடைய வசனங்கள் மீது நம்ம எவ்வளவு ஆஞ்சியாக இருக்கிறோம் அவருடைய அவர் கொடுத்த அந்த வாக்குதத்த வசனங்களை குறித்து நாம் எவ்வளவு அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறோம் அக்கறை இருந்து நகர் இன்னைக்கு வந்து எழுதி வச்சிருப்போம் நம்ம கண்டிப்பா சோ ஒருவேளை இந்தபடி நமக்கு அந்த ஒரு பிராக்டிஸ் இல்லை அப்படின்னாக்க இனிமேலாவது கர்த்தர் சொல்லக்கூடிய காரியங்களை நீங்க வந்து என்ன செய்யணும் எழுதி வைங்க தயவு செய்து எழுதி வைங்க ஓகே ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன வசனம் கொடுத்தாலும் அதை எழுது வைங்க அது ஒரு காலத்துல வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நான் வந்து பிரச்சனைப்பட்ட காலத்துல எனக்கு என்ன வழிநடத்தின வந்து சொன்னது ஒன்னு ஆண்டர் ரசித்தார் உன் பாவத்தை கழுவினார் மன்னிச்சிட்டார்னு ஆண்டர் பேசும்படியா நீ அவட்ட கேள் ஆண்டர் பேசுவார் அல்லவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி பேசி கேட்டு அந்த வசனத்திலே வந்து வாங்கி அதை வந்து அது மூலமாக அந்த ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க என்ன எனக்கு வந்து புரிதமா இருக்குது நம்ம ஆண்டவர் வந்து விசுவாசத்துல ஏற்று ரட்சிக்கப்படுகிறோம் உண்மைதான் ஆனா ஆண்டவர் அதை உறுதிப்படுத்தும்படியா வசனத்துல பேசி கேட்கும் பொழுது அது இன்னும் ஆசிர்வாதமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ரட்சிக்கப்பட்ட காலங்களில் எனக்கு அவள் பைபிள்லாம் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்போ ஆண்டவர் பேசும்படியாக ஆண்டவர் நீர் என்னை மன்னித்து விட்டு இருந்தா என்னோட பேசும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அந்தந்த அந்த காலகட்டத்துல என்னதோ பாவங்களதோ எல்லாத்தையும் அறிக்கிட்டு வர திரும்பி ஆண்டோடைய அந்த ஒரு கான்ஃபர்மேஷனுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த பொழுது ஆண்டவர் உடனே எல்லாம் வந்து பேசல அவர் எப்பவும் வந்து இந்த கடைசி நிமிஷம் நமக்கு வந்து கடைசி நிமிஷம் ஆனா அவர் கரெக்ட் அவருக்கு வந்து சரியான நேரம் ஸோ அப்போ அந்த ஒரு நாங்கள் ஒரு அந்த ஒரு ஒரு ஜப இதில் அறையில் தங்கி இருந்தோம் அப்போ அங்கே வந்து படுத்து ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஜோம் பண்ணிட்டு படுத்து இருந்த பொழுது அந்த அதிகாலையில் கருத்தில் பேசுகிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சங்கீதத்தை எடுத்து வாசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை எனக்கு அந்த சத்தம் கேட்ட பொழுது அப்புறம் எடுத்து வாசித்த பொழுது ஆண்டு நிதர்சனமாக ஒரு அந்த ரிச்சியின் காரியத்தை குறித்து பாவத்தில் பாவத்தை மன்னித்தேன் என்ற அந்த பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை அந்த தேவ வசனங்கள் மூலமாக அதை உறுதிப்படுத்தினார் ஆண்டவர் ஸோ ஓகே நான் என்ன பண்ணுனேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் நீங்க எழுதுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அந்த பைபிள் எழுதி வச்சதோட சரி தனியா நோட்டு போட்டு எழுதி வைக்கல 
ஆனா இந்த வசதிகள் வந்து ரொம்ப அந்த காலகட்டத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு ஆலங்கள் செல்ல செல்ல என்ன நடந்தது அப்படின்னாக்கா மறந்தே போயிட்டு இருந்த வசதத்தை பற்றி ஆண்டவர் ரட்சிப்பின் அதாவது ரட்சித்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாவத்தை மன்னித்தேன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்த அந்த கன்ஃபர்மேஷன் வசதத்தே வந்து மறந்து போயிட்டு இருந்தாங்க ஆனா ஒரு பெரிய ஒரு சோதனை காலகட்டம் என்னுடைய வாழ்க்கையில வந்து பொழுது ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான ஒரு டேம் ஆயிரும் பயங்கரமான ஒரு குழப்பமான ஒரு சூழ்நிலையில் நான் போயிட்டு இருந்த பொழுது ஒரு காலகட்டத்தில் நான் உண்மையில் ரசிக்கப்பட்டேன்னா ஒரு சால்வேஷனுக்குள்ள இருக்கான்றதே எனக்கு ஒரு சந்தேகமான ஒரு ஒரு சூழ்நிலை அப்படிப்பட்டவான ஒரு ஒரு பயங்கரமான ஒரு போராட்டமான ஆய்வுக்குரிய போராட்டமான ஒரு காலகட்டம் அப்போ அந்த காலகட்டத்தில் தான் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த அந்த வசதத்தை வந்து பரிசுத்த ஆண்டு நினைவுபடுத்த தொடங்கினார் அப்போ அவனுக்கு அந்த வசனத்தை நான் எடுத்து மீண்டும் பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் அந்த வசனத்தை ஓடி தேடி புரித்து நான் வாசித்து அதை பார்த்து எனக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருந்தது ஏதோ காணாதது நான் வந்து திருப்பி என்னை கண்டுபிடிச்சு அப்படி பார்த்தது போல வந்து எனக்கு ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஒரு சந்தோஷமாக இருந்தது அப்புறம் அதை வச்சு கிளைம் பண்ணி நான் அப்படி ஜோம் பண்ண பொழுது அந்த இருள் அப்படியே வந்து அகன்று போனது அப்படி பிசாஸ் அந்த நேரத்தில் அப்படிப்பட்டதான சந்தர்ப்பங்களை அந்த அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை கடந்த பொழுது அப்படி அந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் அப்படிப்பட்டதான காரியங்கள் வந்து விளம் பொழுது அவங்களை ஜெயிப்பதற்கு எனக்கு வந்து ஆயுதமாக இருந்தது ஆண்டு கொடுத்த இந்த வாகுதத்து வசனங்கள் தான் ஸோ அந்த நாளில் இருந்து நான் பார்த்தேன்னா வந்து சரி இது என்ன செய்யுது இது வந்து நான் வந்து வேலைக்கு ஆகாது இப்படி வசனங்கள் ஆண்டர் பேசும் பொழுது அது மனசில் இருக்கு மனசில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம விட்டுட்டு விட்டுட்டு அப்படி போகக்கூடாது இதை உட்காந்து என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து எழுதணும் என்ன இதுக்கும் வந்து நேரத்தை செலவழித்து நம்ம வந்து செய்யறோம் இல்லைங்களா ஸோ எல்லா நேரத்துலையும் வந்து நமக்கு வந்து வசனங்கள் வந்து மனசில் வந்து ரொம்ப கரெக்டா அக்யூரேட்டா வந்து அந்த ரெஃபரன்ஸா வந்து இருக்காது அந்த வசனம் வார்த்தை தெரியும் பட் எங்க இருக்குன்றது வந்து ரொம்ப தேடி கண்டுபிடிக்கணும் இப்ப இன்டர்நெட் எல்லாம் வந்துருச்சு அந்த வார்த்தையில ஒன்றுன்னு அப்படி இப்படி போட்டோம்னாக்க கண்டிப்பா வந்து இன்டர்நெட்ல வந்து தேடி பிடிச்சி எடுத்துடலாம் ஸோ அப்போ அந்த காலகட்டங்கள் எல்லாம் வந்து அவ்வளோ அப்படி அப்படி எல்லாம் வந்து இருக்காது ஒரு வேலை இந்தியா எல்லாம் போயிட்டு உட்காந்துட்டீங்கனாக்கா வந்து நம்ம தான் தேடிக்கணும் டக்குன்னு லேப்டாப் இருக்காது இருக்காது வந்து எல்லாத்தையும் நமக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு புக்கில் நினச்சி எழுதி வச்சிருந்துருக்கணும் அல்லது மனப்பாடம் செஞ்சு வச்சிருக்கணும் ஸோ அதுக்காக வந்து கற்றுக்கிற மாதிரி நம்ம செஞ்சோம் இந்த வார்த்தைகளை கொண்டு நாம் வந்து ஜெயிக்கிறவர்களாக இருக்கணும் அசைகிற சந்தர்ப்பங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது அசையாமல் நிற்பதற்கு ஆண்டோட வார்த்தை இல்லாமல் வேற எதுவுமே நமக்கு என்ன செய்யறது உதவியாக இருக்காது பெரிய மாணவர்களே ஸோ இன்றைக்கு நம்ம சீர்தூக்கி பார்க்கணும் எந்தெந்த சந்தர்ப்பங்கள் எல்லாம் வந்து நம்ம அசைந்து போனோம் ஏன் அப்படிப்பட்ட அசை வந்தது நம்மளை வந்து ரெவியூ பண்ணி பார்ப்போம் எக்ஸாமின் பண்ணி பார்ப்போம் வேலிடேட் பண்ணி பார்ப்போம் இவ்வளவு நம்ம பேசுறோம் அவங்களை பத்தி அந்த நேரத்தில் வந்து சிறிய காரியங்களுக்கு அசைந்து போகிறோமே ஏன் அப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலை வருகிறது எங்கே நம்ம வந்து தவறுறோம் அது சரி செய்தா வந்து இன்னும் எவ்வளோ அந்த ஆண்டோட சமூகத்தில் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ ஆண்டோருக்கு வந்து நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம விசாரித்து இன்னைக்கு நம்ம வந்து வந்து மறந்து போக வேண்டாம் இந்த நூற்றி இருபத்தைந்தாவது சங்கீதத்தில் மொத்தம் வசனம் என்ன நம்பும்போது நீ அசையாமல் இருப்ப நீ அசையாமல் இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டு நம்மளை பார்த்து சொல்லுவாங்க இப்படி அசையாமல் இருப்ப ஒரு சீகன் பருவதத்தை போல இருப்ப அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு மவுண்ட் சயானை பத்தி ஆண்டவர் சொல்றாரு வந்து ஸோ நம்மளை வந்து ஆண்டவருடைய பருவதத்திற்கு தேவ பருவதத்திற்கு நம்மளை வந்து ஒப்புமைப்படுத்தி ஆண்டவர் வந்து பேசுறார் பருவதங்கள் எரிசலமை சுற்றிலும் இருக்குமா போல் கர்த்தர் இது முதல் எதிர்கும் நம்முடைய ஜனத்தை சுற்றிலும் இருக்கிறார் இது எதற்கு இருக்கிறது பருவதங்கள் எரிசலமை சுற்றிலும் இருக்கிறதை போல கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை சுற்றிலும் இருக்கிறார் இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு பட்டினத்தை சுற்றிலும் இப்படி மவுண்டன் இருக்கும் பொழுது மலைகள் இருக்கும் பொழுது பருவதங்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த பட்டணத்திற்கு என்ன கிடைக்கும் முதலாவது பாதுகாப்பு கிடைக்கும் முதலாவது பாதுகாப்பு கிடைக்கும் செலுமைகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனா மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னா ஒரு பாதுகாப்பு கர்த்த நம்மை சுற்றில் வந்து எப்பவும் எப்படி இருக்கிறாரு ரெண்டாவது ரெண்டாவது காரியம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார் அப்ப பாதுகாப்பாக இருக்கிறார் அப்படின்னாக்க என்ன அர்த்தம் நீங்களும் நானும் வந்து அழிந்து போவது இல்லை வி வில் நாட் பி டெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் வி வில் நாட் பி ஷேக்கன் 
நாம் அசைந்து போவது இல்லை என்று பார்த்தோம் இரண்டாவதாக கற்பை நம்மளோட பேசுகிற ஒரு காரியம் வி வில் நாட் பி டெஸ்ட் நம்ம வந்து அழிந்து போக மாட்டோம் அப்படின்னாக்க நம்மளை சுற்றி இருக்கிறது வந்து தேவன் ஒரு பர்வத ஒரு அந்த எரிசிலம் நகரம் அந்த பர்வதங்களால் சூழப்பட்டிருக்கிறதே போல கர்த்தர் நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறார் கர்த்தருக்கு நம்ம வந்து நன்றி செலுத்துவோம் ஸோ இது ஒரு பெரிய வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் அடுத்து வந்து ஆண்டோடு சொல்றாரு மூன்றாவது வந்து ஒரு காரியத்தை வந்து பார்க்கிறோம் நீதிமான்கள் அநியாயத்திற்கு தங்கள் கைகளை நீட்ட நீட்டாதபடிக்கு ஆப்கானிக்கும் கொடுங்கோல் நீதிமான்களுடைய சுதந்திரத்தின் மேல் நிலைத்திராது பாஸ்திங்களாக வந்து ஒண்ணுமே புரியாது நீதிமான்கள் அநியாயத்திற்கு தங்கள் கைகள் நீட்டாதபடிக்கு ஆகாமித்தின் கொடுங்கோல் நீதிமான்களுடைய சுதந்திரத்தின் மேல் நிலைத்திருக்காது ஒண்ணுமே புரியல இல்ல சோ ஆனா நிறுத்த அது அது பிராக்மெண்ட் பண்ணி நீ வாசிங்கனாக்க தெரியும் சோ அநியாயம் வரும் பொழுது நீதிமான் வந்து தவ அந்த அநியாயத்துக்கு விரோதமாக எழுந்து போராட தன்னுடைய கையை நீட்டி போடுற போராடுகிறதற்கு முன்னமே அந்த நீதிமான்களுக்கு விரோதமாக வரக்கூடிய அந்த கொடுமையான செங்கோலை கருத்தில் நசிவார் அதை உறுதி போடுவார் ஸோ விக்கர் டீப்பிளுடைய அந்த செப்டர் அந்த செங்கோல் என்ன செய்வார் ஆண்டவர் இது நீதிமன்றங்களுக்கு விரோதமாக வரும் வருகின்ற பட்சத்துல கைச்சியஸ் பர்சனுக்கு விரோதமாக வருகிற பட்சத்துல கருத்து நிறுத்தி போடுவார் அப்ப ஒரு நீதிமானுக்கு ஆண் நீதிமன் என்று இங்க நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஐசிஎஸ் பீப்புள் என்று பார்க்கும் பொழுது வந்து இது கர்த்தோடைய ஜனங்கள் தான் ஏதோ நீதிமான் சொல்லிட்டோம்னாக்க தான தர்மங்கள் செய்து அப்படி நீதியா வாழ்றவங்க அப்படின்ட்டு வந்து நினைக்க வேண்டாம் யாரெல்லாம் வந்து இங்க நீதிமான்கள் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது கர்த்தோடைய ரத்தத்தால கழுவப்பட்டு கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறவர்கள் தான் வந்து நீதிமான்கள் தான தர்மம் பண்றவங்க நீதிமான்கள் எல்லாம் கிடையாது அதுக்கு தான தர்மம் எல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்ல வரல அதுக்கு எதிரி இல்ல அது வேணும் பட் முதலாவது படி என்ன அப்படின்னாக்கா வந்து கர்த்தர் விசுவாசிக்கிறவங்க தான் நீதிமான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அது உண்மையா அப்படிதான் ஆண்டவர் வந்து யார பார்த்து சொன்னாரு ஆபரகம் பார்த்து சொன்னாரு எப்படி சொன்னாரு ஆபரகமுடைய நீதி அவர்களுடைய விசுவாசம் தேவ நீதியாக எண்ணப்பட்டது அப்படின்ட்டு வந்து வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ இது பிபிளிக்கல் இது வந்து வேதத்தின் படி உண்மை ஒருத்தருடைய விசுவாசம் ஒருத்தர் கருத்தரின் வைத்திருக்கூடிய விசுவாசம் தான் அவன் என்ன செய்யும் நீதிமானாக மாற்றும் அவனுடைய செயல்கள் அவனு ஒரு காலத்து நீதிமானாக மாற்றார் இதை நாம வந்து நன்றாக வந்து இன்றைக்கு புரிந்து கொள்ளணும் இன்றைக்கு நம்ம வெளியே பார்க்கும் பொழுது மக்கள் என்ன செய்யறாங்க இந்த நீதிமானா மாறணும் நீதிமானா வாழணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து ரைட்சியஸ் பர்சனா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து அவங்க நிறைய காரியங்களை வந்து கை கொள்வாங்க கடவுளை வந்து நிறைய வந்து திருப்திப்படுத்துவாங்க அவங்க வந்து ஆனா உண்மையில நாம ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லணும் நாம வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு கடவுளை வந்து வணங்கல அவரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு வந்து நமக்கு எல்லாம் வந்து எதுவுமே கிடையாது என்னை திருப்திப்படுத்த ஆண்டு கேட்கவும் இல்லை ஓகே சரியா சோ கர்த்தருக்கு நன்றி நன்றி உண்டாகட்டும் ஆண்டு நம்ம இடத்துல எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரே ஒரு காரியம் அவர் மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு விசுவாசம் அந்த விசுவாசத்தை வைச்சுதான் அவர் நம்ம என்ன என்ன சொல்றாரு நம்ம நீதிமான் சொல்றாரு இப்ப இன்றைக்கு இன்றைக்கு யாரெல்லாம் ஆண்டவர் பேர் விசுவாசத்தை வச்சிருக்கிறீங்களோ நீங்க நீதிமான் இன்றைக்கு நீ ஒருவேளை தான ஜெயாம இருக்கலாம் தர்ம ஜெயம் இருக்கலாம் அது எனக்கு தெரியாது ஆனா வேதம் வந்து உங்களையும் என்னையும் வந்து எப்படி அழைக்குது நீதிமான் அழைக்குது ஏன் நம்மளோட விசுவாசம் யார் மேல இருக்குது கர்த்தர் மேல இருக்குது சோ கர்த்தர் விசுவாசிக்கும் பொழுதுதான் ஒருத்தர் வந்து முதல்ல என்ன செய்ய முடியும் நீதிமானாக வாழ முடியும் அத ஆபிரகமோட வாழ்க்கையில் தேவன் வந்து நிரூபித்து காண்பிக்கிறது நாம் வந்து நிறைய நிறைய நேரத்துல பார்க்கணும் ஆண்டு நேரடியாக அது சொல்லியிருக்கிறார் அப்புறமா ஆபிரகாமுக்கு அது புதிய பாட்டிலே வந்து ஆண்டர் வந்து எழுதி வச்சுக்கிறார் அவனோட விசுவாசம் வந்து தேவன் நீதியாக எண்ணப்பட்டது அப்படின்ட்டு ஆண்டோடு சொல்றார் சோ அப்ப கர்த்தர் நம்ம விசுவாசிக்கும் பொழுது அவன் நீதிமன் முத்திர போட்டவர் வந்து நமக்கு விரோதமாக அப்படிப்பட்ட ஜனத்துக்கு விரோதமாக ஒரு கொடுங்கோளான ஒரு காரியம் வரும் பொழுது நாம எழும்பி நம்மளுடைய கையை கரைப்படுத்துவதற்கு முன்பாக அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை செய்வாட்டாரு கர்த்தர் விட மாட்டான்னு சொல்றாரு அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் இங்க சோ பாருங்க ஒரு நீதிமான்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆசிர்வாதம் பாருங்க 
இன்னைக்கு வந்து வெளியே பார்க்கும் பொழுது நீதிமான்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நிறைய வந்து பெரிய தான தர்மங்கள்லாம் செய்யணும் பாவ வாழ்க்கையில் இருக்காது பிடிக்க வேண்டி வெளியே வந்து அட்லீஸ்ட் அவங்க உள்ளே போட்டுப்பாங்க எனக்கு தெரியாது வெளியே வந்து எல்லாத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நீதிமன்றம் போல ஒரு பரிசுத்தவான் போல வந்து உடைகளை தரித்து அப்படி நடை உடைய பாவனைகளை வந்து அதை வெளிப்படுத்துவாங்க அவங்க அது உணவு பிரார்மா அப்படி வந்து செய்வாங்க அவங்க வந்து அவங்கள வந்து அவர் பெரிய நீதிமான் அவர் வந்து பரிசுத்தவான் அப்படின்லாம் வந்து நினைப்பாங்க நம்ம அப்படிதான் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து அப்படி ஒண்ணுமே கிடையாது நம்ம கிட்ட ஒரு ஒரு உடைய உடுத்தல் கிடையாது நமக்கு எவ்வளவு எல்லாம் கேஷுவலா ப்ராக்டிக்கலா இருக்கக்கூடிய ஆட்கள் அதுதான் கரெக்டா விரும்புகிறார் ஸோ இன்றைக்கு அவர் மேல வைக்கக்கூடிய அந்த விசுவாசம் இன்னைக்கு நம்ம நீதிமானாக மாற்றும் ஸோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஆண்டோர் மேல இன்றைக்கு விசுவாசத்தை வைக்கிறோம் அவ்வளவுக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் நம்மளுடைய கிளைம் வந்து நான் நீதிமான் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும் இதுதான் ஒரு பெஸ்ட் கிளைம் விசுவாசத்தை வைத்து தான் நீ நீதிமான் கிளைம் பண்ண முடியும் உன்னுடைய செய்கைகளை வைத்து நீதிமான் என்று உன்னை நீ கிளைம் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்று சொல்றார் ஏன் அப்படின்னாக்கா வந்து நம்முடைய நீதி எல்லாமே நமக்கு நன்றாக தெரியும் அதைகள் வந்து அழுக்கான கந்தைகள் அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் அழகா எழுதி வச்சுட்டார் என்ன நீதி செஞ்சாலும் சரி இன்னைக்கு மற்ற மதங்கள் எடுத்து பாருங்க ஆஹ் இஸ்லாத்தை எடுத்து பாருங்க இந்து ரிலிஜன் எடுத்து பாருங்க புத்த மதத்தை எடுத்து பாருங்க என்ன சின்ன சின்ன மதங்கள் எதெல்லாம் எடுத்து பாருங்க எல்லாமே வந்து என்ன செய்யணும் நீதியாக இருக்கணும் நல்லது செய்யணும் அப்படின்னு தான் வந்து போதிக்கிறாங்க இப்படி நல்லது செஞ்சா நம்ம வந்து கடவுள்கிட்ட வந்து போவோம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க ஆனா கிறிஸ்தவம் வந்து அப்படி போதிக்கல கிறிஸ்தவ மாத்திரம் ஏசு கிறிஸ்து மாத்திரம் வந்து பேர் மாதிரி வந்து சொல்றாரு நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு வேற எந்த ஒரு ரிலிஜன்லயுமே வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் இன்னைக்கு இல்ல பாருங்க விசுவாசத்தினால நம்ம நீதிமான ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஒரே ஒரு இடத்துலதான் இருக்குது அது எந்த இடத்துல அது பைபிள்ல மட்டும்தான் இருக்குது வேற எந்த இடத்துலயுமே இல்ல வேற எந்த ரிலிஜனுமே இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு உள்ளது ஒரு காரியம் இல்ல எல்லா ரிலிஜனா நீ செய்கையை செஞ்சா நீ நீதிமான் எவ்வளவு செய்கைகளை செய்கிறது என்ன வரமுறை இருக்கிறது என்ன எப்படி நம்ம வந்து லைன் பண்றது யோசனை பண்ணி பாருங்க இப்போ ஒரு பிரதர் இருக்கிறாருனாக்க வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னாக்க வந்து அந்த அஞ்சாயிரத்துக்கு தான் நன்மைகளை செய்கிறாருனாக்க வந்து அவருக்கு ஒரு நீதின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு நன்மை ஒரு நீதி இன்னொருத்தருக்கு வந்து பத்தாயிரம் இருக்குனாக்கா அப்புறம் அவருக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ஒரு ஒரு லட்சம் ரூபாய் இருக்குனாக்க இப்படி காசை வச்சு பணத்தை வச்சு அவங்க செய்கிற நன்மைகளை வந்து எப்படி இட போடுறது என்ன அளவு உள்ளதுக்கு அப்ப அஞ்சாயிரம் அஞ்சாயிரத்துக்குள்ளால செஞ்சவனுடைய நீதி வந்து சின்ன நீதி அவளை பொறுத்தளவு அப்ப ஒரு லட்சத்துக்கு செஞ்சவனுடைய நீதி வந்து பெரிய நீதியா எப்படி அது சாத்தியமாகிறது யோசனை பண்ணி பாருங்க சோ அங்க வந்து அந்த நீதிகளில் வந்து உலக நீதிகளில வந்து வேறுபாடுகள் இருக்கிறது இன்னைக்கு அதை மக்கள் புரிஞ்சு கொள்ள மாட்டேங்கிறாங்க என்ன பெருசா இருக்குது அதுக்காக இன்னைக்கு எவ்வளவு அடிதடி பாருங்க என்ன பெருசு சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒண்ணுமே இல்ல மத்த வேதங்கள்லயும் மத்த மதங்கள்லயும் வந்து ஆனா ஆண்டவர் இங்க வந்து அவ்வளவு அழகாக வந்து சொல்றாரு கத்தர் வந்து விசுவாசத்தை குறித்து அவர் செல்லும் பொழுது அது அவ்வளவு தேவ நீதிக்கு வந்து ஒப்பிடுறாரு பாருங்க மனசு வைக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண விசுவாசத்தை கூட ஆண்டவர் வந்து எவ்வளவு அழகா கனம் பண்றாரு பாருங்க அப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் நீங்கள் நான் பெற்றுக்கிறோம் எவ்வளவு ஒரு ஆசீர்வாதமான காரியம் நம்மளோட விசுவாசம் என்ன ஒரு பெரிய இதா ஒண்ணுமே கிடையாது ஆண்டவருடைய அந்த ஒரு கிருபிக்கும் ஒரு இரக்கத்துக்கும் அதிரசனமாக தேவன் மாம சொரூபத்துல மனசனாக வந்து திருவிழா தன்னுடைய உயிரை கொடுத்தார் தன்னுடைய ரத்தத்தை சிந்து மறித்தார் அது ஒரு உன்னதமான ஒரு காரியம் அந்த காரியத்துக்கு முன்பாக நம்மளுடைய விசுவாசம் எவ்வளவு பெருசு பாருங்க அது ஒன்றுமே இல்லை நம்மளுடைய விசுவாசம் ஆனாலும் உங்களுடைய விசுவாசத்தை குறித்து என்னோட விசுவாசத்தை குறித்தும் உங்களோட நம்பிக்கை குறித்து என்னோட நம்பிக்கை குறித்தும் ஆண்டவர் வந்து எவ்வளவு ஒரு கரிசனி உள்ளவராக இருக்கிறார் எவ்வளவு அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறார் அதை குறித்து எவ்வளவு பெரு பெருமை பாராட்டுகிறார் பாருங்க ஆண்டவர் நம்முடைய நீதியை குறித்து ஆண்டவர் வந்து கனம் பண்றார் பெருமை பாராட்டுறார் பாருங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு தேவன் எங்க இருக்கு எங்க நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் ஏசு கிறிஸ்துட்ட மாத்திரம் அதை நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் வேதத்துல மாத்திரம் தான் இப்படிப்பட்ட உன்னதமான காரியங்களை வந்து பார்க்க முடியும் 
கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் எந்த மனுஷனுடைய நற்செய்கைகளும் தேவனிடத்துல கொண்டு சேர்க்காது ஏன்னா ஒருத்தனுடைய நற்செய்கைகள் இன்னொருத்தனுக்கு வந்து அது வந்து துர்ச்செய்கைகளாக வந்து இருக்கலாம் செய்திகளை வைத்து நம்ம கடவுளை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்றது நம்முடைய வேதத்துல வந்து இல்லை நம்முடைய வேதம் முழுவதுமே வந்து அன்பினாலும் விசுவாசத்தினாலும் நிறையப்பட்டதான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது அதற்காக நம்ம வந்து ஆண்டோருக்கு வந்து நம்ம நன்றி செலுத்துவோம் நன்றி செலுத்துவோம் நன்றி செலுத்துவோம் கத்தர் பெரியவர் கத்தர் வல்லமை உள்ள தேவன் கத்தருக்கு நன்றி ஸோ நம்முடைய அந்த ஒரு சின்ன விசுவாசத்தை அவர் ஒரு பெரிய நீதியாக அவருடைய சமூகத்திலே அவர் ஆர்டர் பண்றார் அதை அங்கீகரிக்கிறார் அதை எண்ணுகிறார் அப்படிப்பட்ட நீதிமான் அப்படிப்பட்ட நீதிமானுக்கு விரோதமாக ஒரு கொடுங்கோளான காரியம் வருகிறது அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கோமே வந்து ஒரு ரைட்டியஸ் பர்சனுக்கு விரோதமாக வந்து வரும் பொழுது கர்த்தரை இறங்கியவது என்ன செய்தார் வந்து அதை முறித்து போடுகிறார் அதை முன்னாடி செஞ்சா இப்பவும் செய்வார் ஆண்டவர் முன்னாடி ஆண்டவர் வந்து தேவ மக்களுக்கு இறங்கினார் அப்படின்னாக்க இன்னைக்கும் ஆண்டவர் வந்து இறங்குவார் இன்னைக்கு நாம எல்லாம் வந்து எவ்வளவு ஜோம் பண்ணோம் ஒரு ஆட்சி மாற்றம் இந்தியால வந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து மத சார்பற்ற ஒரு ஆட்சி வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஸோ ஆனால் ஆண்டவர் வந்து இந்த காரியத்தை வந்து அனுமதிச்சுக்கிறார் இப்போ நடந்த எலெக்ஷன்ல வந்து நமக்கு தெரியும் யார் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆண்டவர் அனுமதி அனுமதிச்சுக்கிறார் அதை குறித்து நம்ம வந்து சோர்ந்து போக வேண்டாம் ஆனாலும் காலத்துல பயங்கர மெஜாரிட்டி ஆகி இருந்து இருந்த அந்த எய்ட்ஸ் அரசுகள் ஆண்டவர் இடத்துல வந்து மண்டியிட வேண்டியதாக இருக்குது பூமியின் ராஜாக்கள் பூமியில யாரா இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய பவரா இருந்தாலும் ஆண்டவருடைய அந்த வல்லமைக்கு முன்பாக அவர்கள் அடிபணியத்தானே வேண்டும் பேசல் பண்ணி பாருங்க பாருங்க வந்து ஜாஷ்வா ஃபைவ் ஐந்தாவது அதிகாரத்துல பதிமூணுல இருந்து பதினான்கு வரையான வசனங்களை நான் வாசிக்கிறேன் பின்னும் யோசுவா எரிகோவின் வெளியிலிருந்து தன் கண்களை ஏறத்து பார்க்கும் போது ஏதோ ஒருவர் அவனுக்கு எதிராக நின்றார் உருவின பட்டையும் அவர் கையில் இருந்தது யோசுவா அவரிடத்தில் போய் நீர் எங்களை சேர்ந்தவரோ எங்கள் சத்துருக்களை சேர்ந்தவரோ என்று கேட்டார் இதற்கு அவர் அல்ல நான் கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதியா இப்பொழுது வந்தேன் என்றார் அப்பொழுது யோசுவா தரையில முகங்குப்புறம் முகங்குப்புற விழுந்து பணிந்து கொண்டு அவரை நோக்கி என் ஆண்டவர் தமது அடியனுக்கு சொல்லுகிறது என்னவென்று கேட்டான் அப்பொழுது கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதி யோசுவாவை நோக்கி உன் கால்வையில் இருக்கிற பாதரட்சைகளை கலற்றி போடு நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்தமானது என்றார் யோசுவா அப்படியே செய்தார் இந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது பாருங்க அந்த கடைசியில வந்து ஆண்டு சொல்றாரு உன் பாதரட்சி வந்து நீ என்ன செய்ய கால்த்தி போடுன்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி இதே இதே மாதிரி வந்து ஆண்டவர் வந்து யார்கிட்ட சொன்னார் தெரியுங்களா நமக்கு நன்றாகவே தெரியும் யார்கிட்ட சொன்னார் அப்படின்னாக்கா வந்து ஆண்டு சொல்றாரு ஆமா மோசை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்றாரு எரிகின்ற முற்சடியில் நின்று வந்து பேசும் பொழுது இதே வார்த்தை ஆண்டவர் வந்து சொல்றார் ஸோ இப்போ இந்த யோசுவாட்டை பேசுறது வந்து தூதர் அல்ல யோசுவாட்டை பேசுறது வந்து ப்ரீ இன்கார்னேட்டட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஸோ ஆண்டவர் இங்க மனு ரூபத்துல வருவதற்கு முன்பாகவே அவர் மனுஷகுமாரனாக இருந்த தேவன் ஸோ அந்த ப்ரீ இன்கார்னேட்டட் ஜீசஸ் தான் வந்து இங்க வந்து யோசுவாவை சந்திக்கிறார் பாருங்க இவங்க வந்து எரியோ வந்து பிடிக்கணும் எரியோ உங்களுக்கு முன்பாக தடையாக இருக்கிறது ஸோ நமக்கு தெரியும் எரிகை எப்படி நடந்தது எரிகை வந்து எப்படி விழுந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் சரி இப்போ அதுக்கு போக வேண்டாம் ஆனால் அதுக்கு முன்பாக ஒரு அருமையான ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்து நடந்தது பாருங்க ஆண்டவர் இங்க வந்து தெய்வ ஜனங்களுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறார் வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறார் பாருங்க அவர் எப்படி வர்றார் அவர் பாருங்க வந்து அதனால அது சேனைகளின் அதிபதியாய் வர்றார் அவர் வந்து அதனால நம்ம சொல்றோம் வந்து ஆண்டவர் வந்து நிறைய நேரம் பாடும் பாடி போகும் பொழுது சேனைகளின் கர்த்தாவே அப்படின்னு சொல்லுவோம் நிறைய பேர் அர்த்தம் இல்ல அர்த்தம் தெரியாமையே வந்து ஆண்டவர் வந்து புகழ்வாங்க அது வேற விஷயம் சேனைகளின் கர்த்தாவே உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே சொல்றாரு இங்க வந்து சேனைகளின் அதிபதி சேனைகளின் அதிபதி பாருங்க அவருக்கு வந்து எவ்வளவு பெரிய ஒரு 
ஒரு போலாரத்தை வந்து ஆண்டவர் வந்து சொல்றாரு பாருங்க சேனைகளின் அதிபதி அவர் ஒரு தெய்வ மக்களுக்கு விரோதமாக ஒரு ராஜ்யம் ஒரு மனிதர்கள் ஒரு மனிதர்களோ மனிதர்களோ ராஜ்யமோ எளிமை இருக்கும் பொழுது அவருடைய கைகள் கரைப்படுவதற்கு முன்பாகவே அவர்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கும்படியாக தேவனே அந்த யுத்தத்தை வந்து நடத்துகிறார் அன்றைக்கு யோசுவாவின் காலத்தில் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு உதவி செய்திருப்பார் என்றால் இன்றைக்கும் ஆண்டவர் அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரியான எதிரிகளை நாம் வெற்றி கொள்ளத்தக்கதாக ஆண்டவர் நம்ம பட்சத்தில் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கிறது அதை நம்ம வந்து மறந்து போக வேண்டாம் அதனால யார் எவ்வளவு மெஜாரிட்டியில் வந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய பவர்ல வந்தாலும் சரி அதை காட்டிலும் ஒரு சர்வ வல்லமை உள்ள ஒரு சேனைகளின் அதிபதி இந்த ஜனக்கூட்டத்தோடு கூட இருக்கிறார் என்பதை குறித்து நாம் மறந்து போக கூடாது கருத்தருக்கு நாம் வந்து நன்றி சொல்லிட்டு நான் வந்து ஜெபிப்போம் யோசுவா இந்த பதிமூணு பதினாலுல பார்த்தது போல அந்த எரிய பட்டணம் வீழ்வதற்கு முன்பாக அங்கே தேவன் உருவின பட்டயத்தோடு கூட இருக்கிறார் அந்த எதிர்களுக்கு இன்றைக்கும் கூட கர்த்தா கர்த்தர் நம் பட்சத்தில் கர்த்த நம்ம வந்து இருக்கிறார் நாம் இன்றைக்கு கர்த்தர் வந்து நம்மை பார்த்து நீதிமான் என்று சொல்லுகிறார் நீங்கள் நானும் விசுவாசிக்கும் பொழுது நம் நீதிமான் சொல்லுகிறார் அப்படிப்பட்ட நீதிமானுக்கு ஒரு துன்பம் நேரும் பொழுது ஆண்டவர் அதை கண்டு பார்த்து கொண்டு இருப்பது இல்லை நம்ம ஒருவேளை நினைக்கலாம் இது என்ன அநீதியாக இருக்கிறது அநீதி செய்கிறவர்கள் அநீதியின் செங்கல் விடுகிறவர்கள் வந்து தலைத்து போயிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு யோசனை பண்ணி பாருங்க வயல்வெளிகள்ல அல்லது லான்ல புல்வெளிகள்ல வந்து கலைகள் வளரத்தான் செய்யும் அந்த கலைகள் புல் பொருட்களை காட்டிலும் அதிகமாக நல்ல மலம் கொண்டு நல்லா வளரும் நம்ம நல்ல தல 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 இருக்கும் பாருங்க ஆனா வீட் கண்ட்ரோல்லாம் வந்து பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்க டக்குன்னு அந்த களை மட்டும் வந்து மாண்டு போகும் மற்ற பொருட்கள்லாம் நல்லா தான் இருக்கும் அது மட்டும் அப்படியே போயிடும் கடைசி எவ்வளவு ஃபாஸ்டா வந்துச்சோ அவ்வளவு ஃபாஸ்டா அது ஓடிடும் ஸோ அதை கண்டு நான் வந்து பயப்பட வேண்டாம் நான் நம்மோடு கூட இருப்பவர் எல்லாவற்றிலும் பெரியவர் இது அதாவது ஒரு ராஜ்யத்துக்கு மாத்திரம் இல்ல நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கையிலும் நீங்க என்னென்னலாம் இன்றைக்கு வந்து போராடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க எது எதுக்கெல்லாம் வந்து ஐயோ ஆண்டு உரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிசிக்கலாக ஸ்பிரிச்சுவலாக என்னென்ன போராட்டம் இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு எனக்கு வந்து இருக்கு இதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் ஒருவேளை சிலர்ட்ட சொல்லி பகிர்ந்து கூட முடியாத படிக்கெல்லாம் கூட இருக்கலாம் ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு ஆண்டவர் வந்து நம்முடைய பக்கத்துல இருக்கிறார் நம்முடைய போரை நடத்தும்படியாக அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பேட்டில் பண்ணும்படியாக அந்த யுத்தத்துல நீங்களும் நானும் தனியாக இல்லை உன்னோடு கூட நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த யோசுவாவுக்கு காட்டின தேவன் இன்றைக்கு உங்களுக்கு என்னக்கு காட்டும்படியாக ஆண்டவர் இருக்கிறார் அன்றைக்கு யோசுவாக்கு உதவியை செய்த அதே தேவன் இன்றைக்கு அவர் ஜீவித்து இருக்கிறார் இன்றைக்கு அவர் ஜீவித்து கொண்டு இருக்கிறார் அதே தேவன் நமக்கு வந்து உதவி செய்வதற்கு காத்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆமே அதற்கு நம்ம வந்து நன்றி செலுத்தி பண்ணுவோம் ஏன்னா எந்த போர்களாக இருந்தாலும் சரி நம்ம சோர்ந்து போக வேண்டாம் இது போர் நாம ஒருவேளை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் ஐயோ நான் மட்டும் தனியாக போராடி கொண்டு இருக்கிறேனே இந்த யுத்தத்துல இந்த காரியம் என்ன கஷ்டமாக இருக்கிறது என்னால ஓவர்வெல்லும் பண்ண முடியல நானும் பிரச்சனைகளோ பிசிக்கல் பிரச்சனைகளோ அல்லது மென்டல் பிரச்சனைகளோ அல்லது ஸ்பிரிச்சுவல் பேட்டல்ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கிறார் அன்றைக்கு யோசுவாவின் கரங்களிலே தேவன் அந்த வெற்றியை கொடுத்தார் என்றால் இன்றைக்கு நம்முடைய கரங்களிலும் ஆண்டவர் இந்த வெற்றியை கொடுத்து அழகு பார்ப்பதில்லை அவரை காட்டிலும் ஒரு உன்னதமான தேவன் யாருமே இல்லை அப்படிப்பட்ட தேவனுக்கு வந்து நன்றி செலுத்துவோம் ஸோ அடுத்த ஒரு மூன்றாவது ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் நீதிமானுடைய கைகளை வந்து கருத்தர் பாதுகாக்கின்ற தேவன் அந்த கைகள் கரைப்பட்டு போகாத படிக்கு அவர்களுக்கு விரோதமாக கொடுங்கோல் வரும் பொழுது கொடுமை வரும் பொழுது அந்த கொடுங்கோலானது அந்த கொடுங்கோல் என்பது வந்து போராட்டங்கள் பிரச்சனைகள் பாடுகள் எதுவாக இருக்கலாம் அந்த கொடுங்கோல் நீதிமான்களின் மேல் சாராத படிக்கு நிலைத்திராத படிக்கு கர்த்தர் அவைகளுக்கு விரோதமாக சென்று அதை அழுத்து போட்டு நம்மை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார் அடுத்து வந்து 
கர்த்தாவை நல்லவர்களுக்கும் இருதயத்தில் செம்மையானவர்களுக்கும் நன்மையை செய்யும் இந்த இடத்துல வந்து சங்கீதத்தை எழுதினவர் யார் இல்ல நான் நினைக்கிறேன் ஒருவேளை தாவிது எளிதிருக்க கூடு நினைக்கிறேன் நூத்தி இருபத்தி நாலாவது சங்கீதம் அப்படி பார்க்கும் பொழுது அவர் தான் எழுதிருக்கிறாரு ஸோ ப்ராப்ளி இந்த சங்கீதத்தை அவர் தான் எழுதிருக்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் வந்து அவர் அவருடைய காலகட்டங்களும் பார்க்கும் பொழுது நிறைய சோதனைகளையும் வார் சமாதானமற்ற காரியங்கள் பய பயங்கரமான காரியங்கள் நடந்தது தான் இருந்தது ஆனா அவர்கள் மற்றும் வந்து தாவி ஆண்டு வந்து பாதுகாத்து கொண்டார் அதே தாவி வந்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ வச்சு எழுதுற கத்தாவே நல்லவர்களுக்கும் இருதயத்தில் செம்மையானவர்களுக்கும் நன்மையை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்றாங்க அதே போல எங்கள் கோணலான வழிகளுக்கு சாகிறவர்களை கர்த்தர் அக்கிரமக்காரோட போக பண்ணுவார் என்று சொல்றார் சோ ஃபார் குட் அண்ட் அப்ரைட் பீப்புள் மே த லார்ட் டு குட் திங்ஸ் அப்படின்ட்டு எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதே சமயத்துல வந்து கர்த்தர் அந்த தீங்கான வழிகளில் போறவங்களை வந்து அழித்து போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டும் வேண்டாரு இங்க வந்து இது ஒரு பிரேருக்கு ஒரு பிரேரா வந்து பண்றாரு கர்த்தர் கர்த்தர் இடத்துல இந்த இடத்துல கத்தாவே நல்லவர்களுக்கும் இதுல செம்மையானவர்களுக்கும் நீங்க நன்மையை செய் செய்தருங்க அதே சமயத்துல வந்து அந்த கோணலான வழிகளை தவறான வழிகளில் போறவங்க அக்கிரமக்காரோட போறவங்க அக்கிரமம் செய்யறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கர்த்தர் வந்து அந்த ஜட்மெண்ட் டே வந்து கொடுத்துருக்கிறார் அப்படின்றது வந்து இந்த இந்த இடத்துல வந்து இண்டிகேட் பண்றாங்க நன்மை வந்து யாரை வந்து சேரும் கர்த்த இடத்துல நான் வந்து இருக்கும் பொழுது நம்முடைய இறுதியம் செம்மையாக இருக்கும் பொழுது அந்த நன்மையான இவர்கள் நம்ம வந்து சேர்கிறதாக இருக்குது என்று சொல்லி நம்ம இங்கே பார்க்கிறோம் அதே போல மாறுபாடல் உள்ளவர்கள் ஒருவேளை இன்றைக்கு நம்ம பார்க்கலாம் அக்கிரமக்காரர்கள் கோணலான வழிகள் கோணலான வழிகளில் போறவங்கனாக்கா வந்து குறுக்கு வழிகளில் வந்து போறவங்க நேர்மையான வழியில் போக மாட்டாங்க சடக்குன்னு வந்து அவங்க வந்து குறுக்கு வழியில் போய் பைபாஸ் பண்ணி கடகடன்னு வந்து உயிரமும் பார்ப்பாங்க ஆனால் அவங்க எல்லாம் என்ன செய்வாங்க வந்து நல்லா இருப்பாங்க ஆனால் நம்ம வந்து என்ன செய்வோம் ரைட்டியஸாக இருக்கணும்னு பார்த்து நம்ம நேரான வழியில் வந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது சக்ஸஸ் பண்ண முடியாது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியாது அப்படி இருந்தாலும் வந்து பரவாயில்ல ஒன்றும் அப்படிப்பட்ட அக்கிரமக்காரர்கள் அநியாயக்காரர்கள் நம்முடைய கண்ணெதிரை பார்க்கும் பொழுது அவங்க தலைக்கிறது போல தான் தெரியும் தலைக்கிறது போல தான் தெரியும் ஆனால் அது ஒரு ரியல் நன்மை இல்லை யாருக்கு தான் அந்த ரியல் நன்மை உண்மையா தேவனிடத்துல வந்து இருக்கிறவங்களுக்கு தான் நம்முடைய இருதி செம்மையாக காத்து கொள்கிறவர்களுக்காக தான் காத்து கொள்கிறவர்களுக்கு தான் அந்த நன்மை வந்து உண்மையான தேவ நன்மை வந்து பிறக்கும் ஒழிய அவர்கள் உலகத்தில் அப்படி இருக்கும் பொழுது உலகத்தின் காரியங்களை வந்து அச்சீவ் பண்றதுக்கு வந்து பாடுபட்டு ஓடும் பொழுது அப்படி அவங்களுக்கு நன்மையான காரியங்கள் நடக்கிறது போல இருக்கும் ஆனா கடைசியில அந்த ஜட்மெண்ட்டை பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப ஒரு அகரமான ஒரு காரியமாக இருக்கும் அவர்கள் வந்து நிலைநிறுப்பது இல்லை பாருங்க சங்கீதம் முதல் முதலாவது சங்கீதத்துல வந்து பாவைகள் வந்து தெய்வனுடைய தவிர வந்து நிலைநிறுப்பது இல்லைன்னு தான் வந்து ஆண்டவர் வந்து எழுதி வச்சுக்கிறார் கத்தருக்கு ஸ்தோதனம் ஸோ அப்புறம் கடைசியாக ஆண்டவர் சொல்ல ஒரு ஒரு காரியம் வந்து அப்பான் இஸ்ரேல் இஸ்ரேல்களுக்கும் சமாதானம் உண்டு அப்படின்ட்டு ஆண்டவர் வந்து முடிக்கிறாங்க இங்கே சங்கீதத்தில் வந்து சங்கீதக்காரர் வந்து எப்படி முடிக்கிற அப்படின்னாக்க இஸ்ரேவர்களுக்கும் சமாதானம் உண்டு அப்படின்னாக்க வந்து இஸ்ரேவர் அல்லாதவங்களுக்கு சமாதானம் இல்லைன்னு தான் கொடுத்தோம் இன்னைக்கு பாருங்க இன்னைக்கு வந்து ஆண்டவர் நேசிக்கிற உங்களையும் என்னையும் வந்து ஆண்டவர் எப்படி வச்சிருக்கிறாரு ஆவிக்குரிய சிறுவர்களாக வந்து வச்சிருக்கிறார் ரஜிக்கப்பட்ட எல்லாரையும் வந்து ஆண்டவர் வந்து ஆவிக்குரிய சிறுவர்களாக தான் வந்து பார்க்கறாரு ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த சமாதானம் வந்து நம்மளுக்கும் வந்து இன்றைக்கு வந்து உண்டு ஏதோ பழைய ஏற்பாட்டில் வந்து சிறுவர்களுக்கு எழுதப்பட்டதுன்ட்டு நம்ம வந்து நினைக்கக்கூடாது இன்னைக்கு புதிய ஏற்பாட்டின் பிரகாரமாக நியூ கவர்னன் பிரகாரமாக நாம் வந்து எப்படி ஆண்டவருக்குள்ளாக ஒரு ஆய்வுக்குரிய சிறுவர்களாக நம்ம வந்து இருக்கிறோம் கேசியாக அப்புறம் அவங்களுக்கு நம்ம வந்து பிள்ளைகளாக வந்து இருக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதே போல் வந்து அது ஆவிக்குரிய இசைவுகள் அப்படின்ட்டு வந்து அர்த்தமாகிறது ஸோ அந்த ஆவிக்குரிய இசைவுகளுக்கு ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு பீஸ் உண்டாகட்டும் சமாதானம் உண்டாகட்டும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பாருங்க இன்னைக்கு உலகத்தில் பணத்தை சம்பாதிக்கிறான் விக்கெட் பீப்புள் வந்து ஒரு கலையை போல வந்து வளர்றான் 
நன்மை செய்யறதுக்கு முடியாதபடிக்கு கோண நாள் வழிகளில் போயிட்டு ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக ஆயிடுறான் நம்மளால அப்படிலாம் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் ஜட்மெண்ட் டே வரும் பொழுது என்ன செய்ய முடியாது அவனால் நிலைத்திருக்க முடியாது இது எல்லா காரியத்திலும் பாருங்க என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் ஒருவேளை நம்மகிட்ட வந்து அவ்வளோ பணம் இல்லாமல் இருக்கலாம் உலகத்தை உலக உலகத்தில் இருக்கிறவர்களை பார்க்கலாம் நம்ம கம்பேர் பண்ணும் பொழுது ஆனால் எல்லா நேரமும் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும் தெய்வ நம்மோடு இருக்கிறதுனால வந்து அந்த தெய்வ சமாதானம் வந்து இருக்கும் இது யாருமே தர முடியாது இந்த தெய்வ சமாதானம் இல்லாது இது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை நம்ம நம்மளை நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து புரியறது கிடையாது இன்னைக்கு உங்க பாடு உங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த பாடுகள் வழியாக வேற யாராச்சும் வந்து உலக பிரயாரமான ஒருத்த வந்து போயிருந்தாங்க வந்து இன்னைக்கு அவனுடைய கல்லறையில வந்து புல் முளைத்து இருக்கும் இது உண்மையான காரியம் இது என்னுடைய பாடல் வழியாக வந்து ஒரு உலகத்தான் போயிருந்தா அப்படின்னாக்கா வந்து அவனுடைய கல்லறையில இன்னைக்கு வந்து புல் முளைத்து இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் வந்து சாகாதபடிக்கு இருக்கிறோம் அப்படின்னாக்க கர்த்தருடைய தெய்வ ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் தெய்வ சமாதானம் இன்னைக்கு அந்த தெய்வ சமாதானம் மட்டும் நமக்கு இல்லை அப்படின்னாக்க வந்து நம்ம எல்லாம் அந்த எண்ணிக்க வந்து அழிந்து போயிருக்கக்கூடிய ஆட்கள் இந்த சமாதானம் நமக்கு எப்ப எப்பவுமே பாருங்க ஆண்டர் வந்து சமாதானம் உண்டாகட்டும் தான் ஆண்டர் வந்து சொல்லுவார் யோவான் பதினாலு இருபத்தி ஏழு யோவான் பதினாலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் ஏழாவது சமாதானத்தை சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் என்னுடைய சமாதானத்தையே உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறதில்லை உங்கள் இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக என்ன அருமையான வாக்கு இருக்க வசனம் பாருங்க என்ன வேணும் இது இந்த காலத்துல நமக்கு வந்து இன்னைக்கு இந்த உலகத்துல வந்து சமாதானம் இல்லாததுனாலதான் ஆவன் அவன் வந்து பெரிய காசு பணம் பெரிய பேரு புகழ் பதவி பட்டு எல்லாம் வச்சிருந்து என்ன பண்ண முடியாது அவன் நிலைமைக்க முடியல பேப்பர் நம்ம வந்து வாசிக்கிறோம் ஆச்சு இவனா செத்து போனா அவனா செத்து போனா அவன் இப்படிப்பட்டவனா இருந்தான் அப்படிப்பட்டவனா இருந்தானே இன்னைக்கு பல தற்கொலைகளுக்கு காரணம் வந்து உலக மக்கள்கிட்ட வந்து சமாதானம் இல்லை ஏன் அறியல அவங்க அறிஞ்ச கடவுள்லாம் எப்படி அந்த கடவுளுக்கு வந்து இவங்க தான் கொண்டு போய் கொடுக்கணும் பாத்தீங்களா இவங்க தான் கொண்டு போய் வந்து கொடுக்கணும் டிமாண்டிங் காட்ஸ் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கடவுள்கள் நிறைய பேர்த்த வந்து கடவுள்ட பேர்ல வந்து வஞ்சித்து வைத்திருக்கூடிய கார் என்ன அப்படின்னாக்க டிமாண்டிங் நீ அதை செய் இதை செய் சால்வேஷனுக்கு வந்து இதை செய் அதை செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இந்த பாருங்க கர்த்தர் வந்து நமக்கு சால்வேஷன் வந்து ஃப்ரீயா தர்றாரு சால்வேஷனுக்கு அப்புறம் வந்து பாருங்க நிறைய ஆசீர்வாதங்கள் வச்சுக்கிறாரு அதுல மிக முக்கியமான ஆசீர்வாதம் இந்த சமாதானம் இந்த சமாதானத்தை நீங்களும் நானும் விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது எவ்வளவு விலை கொடுத்தாலும் இந்த சமாதானத்தை வாங்க முடியாது இந்த சமாதானத்தை தரக்கூடிய ஒரே ஒரு நபர் வந்து ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தான் ஆமேன் சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் என்னுடைய சமாதானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கறது இல்லை அவருடைய சமாதானத்தை நமக்கு வந்து கொடுத்திருக்கிறார் இது எவ்வளவு பெரிய வாக்குறாரு அதனால நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது உங்களுடைய இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக இந்த ஸ்தாம் வந்த பொழுது நம்மளுடைய வாழ்க்கை பாக வாழ்க்கை வந்து ஒரு ஒரு கப்பல்ல போற அந்த கப்பல்ல பயணிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை மாதிரி அது அலைகள் அப்படி இப்படி அடிச்சு கிட்டிச்சு வந்து அப்படி அசைஞ்சுதான் வந்து ஓடும் அது பத்தி நிறைய பாடல்கள்லாம் இருக்குது ஸோ அது நான் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பார்க்கும் பார்த்த பொழுது இந்த கப்பல் அதாவது வந்து இந்த கப்பல் வந்து ஓட்டி செல்றவர் வந்து ஆண்டவர் ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டாம் வரும் பொழுது அப்படி ஆடி பாடி அது குழுங்கினாலுமே வந்து ஆண்டர் நம்ம பக்கத்தில் வந்து இருக்கிறார் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது வந்து அப்படி இந்த கற்பல் வந்து மூழ்கி போனாலும் வந்து நாம் ஆண்டர் பக்கத்தில் இருக்க போறோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் வந்து ஆண்டர் நம்ம பக்க நம்ம பக்கத்துல இருக்க போறாரு ஸ்ட்ராம்ல வந்து நம்ம மூழ்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க நாம போய் என்ன செய்ய போறோம் ஆண்டர் பக்கத்துல இருக்க போறோம் ரெண்டுக்குமே ஒரு பெரிய வித்தியாசமே இல்லை இருக்கிறவங்களுக்கு அதனால தான் சொல்றாரு ஆண்டு பார் எது நடந்தாலுமே வந்து நான் உங்க இப்ப ஒண்ணு வந்து நான் உங்க பக்கத்துல இல்லைன்னா வந்து நீங்க எங்க பக்கத்துல அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு 
அதனால உங்களுடைய இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக அப்படின்ட்டு வந்து ஆண்டவர் வந்து சொல்றார் சோ கத்தருக்கு வந்து நம்ம வந்து நன்றி செலுத்துவோம் நம்முடைய தேவன் நம்ம இடத்துல எதையுமே எதிர்பார்க்கறது இல்ல அவர் தான் நமக்கு நிறைய செஞ்சிருக்கிறார் முதலாவது அவரே நமக்கு கொடுத்து ரசிப்ப கொடுத்து ரசிப்ப கொடுத்து பெரிய காரியங்கள் வந்து நமக்கு செய்திருக்கிறார் நீங்கள் நானும் வந்து தகுதியற்றவர்கள் ஆண்டு நினைச்சு பார்த்திருக்கிறார் சார் இந்த போராட்டங்கள் பாடுகள் கவலைகள் வருத்தங்கள் இதனுடைய சொல்லும் பொழுது ஆண்டர் நமக்கு என்ன செய்யறார் வந்து சமாதானத்தை கொடுக்கறேன் அப்படின்ட்டு சொல்றார் இன்றைக்கு இந்த உலகம் கொடுக்கற பிரகாரமாக அல்ல பாருங்க உலகம் கொடுக்கற சமாதான பிரகாரமாக அல்ல அப்படின்னாக்கா வந்து அது இதை பத்தி நிறைய பேசலாம் ஸோ உலகம் கொடுக்கக்கூடிய சமாதானம் வந்து கொஞ்ச காலத்துக்கு தான் வந்து இருக்கும் எனக்கு சமாதானம் வந்து பிரச்சனைகளை வந்து மேற்கொள்றதுக்கு வந்து சமாதானத்துக்கு வந்து வெவ்வேறு வழிகள் நாடி போவாங்க போதைப் பொருட்கள் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு வந்து அது அவங்களுக்கு சமாதானமா தோணும் ஆனா அந்த சமாதானம் வந்து ரியலான சமாதானம் இல்ல அப்படி நிறைய அதை வந்து மெடிகேட் பண்றதுக்கு வந்து அத அதுல இருந்து வெளிவர்றதுக்கு வந்து அவங்களாம் வந்து ஏதாவது வந்து பண்ணுவாங்க ஆனா ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய சமாதானத்தை போல வேற எந்த ஒரு சமாதானமும் நம்ம பாதுகாக்க முடியாது இந்த சமாதானம் வந்து நம்மளுடைய ஜீவனை பாதுகாக்கக்கூடிய சமாதானம் ஏதோ சமாதானத்தை கொடுக்குற அப்படின்னு ஆண்டோட சொல்ல வந்து இந்த சமாதானத்தின் வழியாகத்தான் நம்ம வந்து பிழைக்க முடியும் ஆண்டோட சமாதானம் இருந்தா தான் அந்த ஸ்ட்ராங்ல வந்து என்ன செய்ய முடியும் பிழைக்க முடியும் இல்லை அப்படின்னாக்கா நீங்கள் நானும் போன அந்த துயரத்தின் பாதையில இந்த உலக பிராணமான மக்கள் போயிருந்தாங்கனாக்கா இன்னைக்கு அவங்க கல்லறையில வந்து புல்லு தான் உழைச்சி வந்திருக்கும் இது உண்மையான வந்து உண்மை ஆமா சோ இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் உயிரோடு இருக்கிறோம் அப்படின்னாக்க ஆண்டு நம்ம கொடுத்துக்கூடிய அந்த சமாதானம் தான் அதனால ஆண்டு சொல்றார் உங்களுடைய இருதயம் கலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக இன்றைக்கு இந்த சங்கீதம் நூற்றி இருபத்தி ஐந்துல நம்ம வந்து பார்த்த ஒரு காரியம் பார்த்த காரியங்கள் கர்த்தரை நாம் வந்து நம்பும் பொழுது கர்த்தரை விசுவாசிக்கும் பொழுது நாம் அசையாத இருப்போம் என்று ஆண்டு நம்ம கூட பேசினார் அப்புறம் அந்த மலைகள் அந்த இரசியல் சுற்றில் மலைகள் இருக்கிறது போல ஆண்டவர் நம்ம சுற்றும் இருக்கிறது போல அவ்வளவு ஒரு பாதுகாப்பும் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்கிறதுனால என்ன செய்ய முடியும் நாம அழிந்து போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் பேசுறார் அடுத்து வந்து நம்மளை நீதிமான்கள் என்றும் அந்த நீதிமான்களுடைய கைகள் கரைப்படாதபடிக்கு எப்படி அநீதியின் செங்கோல் நமக்கு விரோதமாக வந்தாலும் அவர் நம் பட்சத்துல இருந்து பாதுகாப்பார் நமக்காக நம்முடைய யுத்தங்களை செய்து நம்மை ஜெயமுள்ளவர்களாக மாற்றார் என்பதை குறித்து நாம் வந்து பார்த்தோம் அது அடுத்ததாக வந்து இங்க இந்த சங்கீதத்தை எழுதவர் சொல்றாரு ஒரு பிரேயரா சொல்றாரு ஆண்டவரே நல்லவர்களுக்கும் செம்மையானவர்களுக்கும் நீங்க நன்மையை செய்யுங்க ஆனா அந்த கோணலான வழிகளை வந்து கோணலான வழிகளை வந்து கோணலான வழிகளுக்கு போகிறவங்க வந்து அக்கிரமக்காரனை போ போகிறவனு வந்து சும்மா விடாதீங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க அவளுக்கு வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து காத்திருக்குது அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட வந்து அழைக்கும் பொழுது நான் வந்து துன்பார்கர் வந்து எழும் பொழுது அவங்களை கண்டு நாம் வந்து பொறாமைப்படாத படிக்கி அல்லது பயப்படாத படிக்கி அவளை கண்டு ஒரு பெருமூச்சு சத்து நம்ம கூட வராத படிக்கி அவளுக்காக வந்து ஜபம் பண்ணுவோம் அவருடைய கண்கள் திறக்கப்படட்டும் நம்முடைய கண்களை கர்த்த ஒரு காலத்துல இருந்து திறந்தார் அவருடைய கண்களுக்கு வந்து திறக்க திறக்கப்படட்டும் எந்த ராஜ்யம் வந்தாலும் யார் ஆளுகை செய்தாலும் வந்து கர்த்தர் நம்மளை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதை நாம் ஒரு காலத்து மருந்து கொடுக்கக்கூடாது ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு கவர்மெண்ட் அவனை ஆளுகை செய்கிறது இல்லை ஒரு கிறிஸ்தவன் ஆளுகை செய்கிறது கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து சோ அந்த நினைப்போடு கூட கர்த்த நமக்கு கதைச்சல சொல்றாரு இசைவர்களுக்கு சமாதானம் உண்டாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லட்டும் அந்த சமாதானம் நம்மளுடைய ஜீவனை காக்கின்ற ஒரு பெரிய தேவ சமாதானமாக இருக்கிறது அதற்கான நம்ம தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் ஆகையினாலே நம்முடைய இறுதியும் கலங்காமல் பயப்படாமல் இருப்பதாக ஆமே கருத்து தாமே இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஒரு விஷயம் நாம் ஜெபித்து முடிப்போம் எங்களை நேசிக்க நல்ல பிதாவே இந்த வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த ஆண்டு ஒரு எப்பா நூத்தி இருபத்தி ஐந்தாவது சங்கீதத்தில் இருந்து எங்களோட பேசினதற்காக நன்றி அப்பா ஆண்டு ஒரே இந்த சீயுன் பருவதம் உங்களுடைய நேரடி பார்வையிலே ஆண்டு ஒரே உங்களுடைய டிரெக்ட் சூப்பர்விஷன்ல இருக்கிறது கருத்தாவே இந்த சீயுன் பருவதம் எப்படி உங்களுடைய நேரடி பார்வையில இருக்கிறதோ அதே போல நாங்க ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தரும் சீயுன் பருவத்தை போல உங்களுடைய நேரடி சூப்பர்விஷன்ல 
இந்த ட்ரக் கண்ட்ரோல்ல கத்தாவை நாங்க இருக்கிறோம் நாங்க அசைக்கப்படுவது இல்லப்பா நாங்க அழிந்து போவது இல்ல கத்தாவை சூழ்நிலைகள் எங்களுக்கு விரோதமாக நாங்கள் ஆண்டவர் அழிந்து போவது போலும் அசைக்கப்படுவது போலும் வந்தாலும் கத்தர் எங்களோட இருந்து எங்களுடைய யுத்தங்கள் நடத்தி வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிற தேவன் அந்த கேசுவாக்கு செய்து அண்டவர் எங்களுக்கும் அதை செய்து இந்த நாட்களில் எங்களை பாதுகாக்க எங்களுடைய தேசங்களை எங்களுடைய தேசங்களை பாதுகாக்க நீர் வல்லவராக இருக்கிறேன் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் நல்லவர்களுக்கு ஆண்டவரே செம்மையானவர்களுக்கு நீர் ஆண்டவரே அப்பா உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு உங்களுடைய தெய்வ சமாதானத்தை கொடுத்து நன்மை செய்து ஆசிர்வதித்தல் கத்தாவே இஸ்தரவர்களுக்கு உங்களுடைய சமாதானம் பெறுகட்டும் என்று சொன்னீங்களே கத்தாவே உங்களுடைய சமாதானத்தை ஆண்டவரின் நீர் எங்களுக்கு வைத்து போயிருக்கிறேன் கத்தாவே யோவான் பதினாலு இருபத்தி ஏழு வாசித்த பிரகாரமாக கத்தாவே உங்களுடைய பெரிய சமாதானத்தை வைத்திருக்கிறது ஆண்டவரே அப்பா அந்த சமாதானம் எங்களை நித்தியமாய் பாதுகாக்கட்டும் கத்தாவே கத்தாவே எங்களுக்கு எது இல்லாத போனாலும் கத்தாவே ரட்சிப்பை கொடுத்திருக்கிற உங்களுடைய தெய்வ சமாதானத்தை எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கு கத்தாவே ஆண்டவரே அப்பா என்னோட ஆவி ஆத்ம சரீரத்தை உங்களுடைய தெய்வ சமாதானம் என்றும் என்றும் எப்பொழுதும் பாதுகாப்பதாக கத்தாவே இந்த சமாதம் இல்லாதபடிக்கு ஆண்டவரே இழந்து வாடுகிறதான ஒவ்வொரு மக்களுக்கும் இன்றைக்கு இந்த சமாதானத்தை இந்த சமாதானத்தை கொடுக்கக்கூடிய தேவனை அவர்கள் அறிந்து கொள்ள கருப்பு செய்தாலும் கத்தாவே சமாதானத்தின் தேவன் அவருடைய இருதயத்தை ஆளுகை செய்ய அவர்கள் தங்களுடைய இருதயத்தை திறக்க செப்பிக்கிறோம் அப்பா சமாதானத்தின் தேவன் தங்களுடைய ஆண்டவரே அப்பா ஆளுடைய தேசத்திற்கு தலைவராக வரும்படியாக அன்றவரே தேசங்களின் கதவுகள் திறக்கப்பட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே சோதரம் கத்தாவே இஸ்தர்கள் இன்றளவும் அன்றவரே அப்பா சோதரம் தன் எதிர்களோட சமாதானமற்ற முறையிலே இருக்கிறது கத்தாவும் அன்றவரே எதிர்கள் சூழல் இருக்கிறார்கள் கத்தாவே சமாதானத்தின் தேவனாக இயேசு கிறிஸ்துவே கர்த்தர் இயேசு கிறிஸ்துவே ரட்சகர் என்பதை அறிந்து கொள்ளத்தக்கதான அந்த கண்கள் அந்த தேசத்திற்கு திறந்தவர்களும் கர்த்தாவே அப்பொழுது அன்றவரே உம்முடைய தேவ சமாதானம் அவர்களை பாதுகாக்கும் கத்தாவே கருபி ஆயிரம் ஆய்வுக்குரிய இசைவிழ இசைவிழர்களாக எங்களை மாற்றியிருக்கிறீர் நாங்க அந்த ஆண்டவரே அப்பா ஆண்டவரே அந்த அந்த இசைவில் மக்களுக்காக நாங்கள் சேபிக்கிறோம் கத்தாவே அவர்களுக்கும் உங்களுடைய சமாதானம் கிடைக்கும்படியாக அந்த கருப்பு செய்தோம் கத்தாவே உங்களுடைய சமாதானத்தை அழிந்து தேடுகிறவர்களுக்காக நாங்கள் சேபிக்கிறோம் உங்களுடைய சமாதானத்தை கொடுத்து ஆசிர்வதித்தலும் கத்தாவே ஹாலூயா நீங்க டிமாண்டிங் ஆண்டவரே காட் கிடையாது ஆண்டவரே எத்தனையோ கடவுள் எனக்கு அதை செய் இதை செய் என்று சொல்லி அன்றுவரே அப்பா ஆடல் உயர் கூறுவதை போல் நாங்கள் அன்றுவரை கேட்கிறோம் ஒவ்வொரு மதத்திலும் கிடக்கிறதாவே ஆனால் நீர் ஆண்டுவரே எங்களுக்கு நீர் எதையும் கேட்கறதில்லை கேட்காவே எங்களுடைய எதிர்த்து தவிர எதையுமே நீங்கள் எங்களிடத்துல எதிர்பார்க்கறது இல்லை ஆண்டவரை மேலும் ஆக நீர் அளப்பறியும் உடைய தேவ சமாதானத்தை ஆசிர்வாதத்தை பொழிந்திருந்து எங்களை ஆசிர்வதிக்கிற தேவனாக இருக்கிறதற்காக நன்றி செலுத்துக்கிறோம் தொடர்ந்து எங்களை நடத்தும் ஐயா உடைய கரங்களிலே உடைய வழிகளிலே எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் உடைய நாம் மகத்துவப்படுத்தும் ஆசிர்வதித்தல்லும் உடைய தெய்வ உண்மை அந்த ஒரே அப்பா அந்த ஒரே அப்பா இருள் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அது வெளிச்சமாய் மாறட்டும் கத்தாக பெரிய காரியங்களை செய்யும் இயேசு கிருத்துவ நாமத்துல வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுடைய நல்ல பிதாவே ஆமே ஆமேன் ஆமேன்